അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെയാണ് മനസമ്മതം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പത്തേനും അങ്ങോട്ട് കല്യാണം നടത്തും വിളിച്ചു ചൊല്ലലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കല്യാണം വിളിക്കണതാ ഫോണിലേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കൂല വീട്ടിൽ വന്ന് രൂപക്കൂടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കാരണമാരെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ അല്ലാത്ത പരിപാടിക്കായി എന്റെ അപ്പം പോകേമില്ല ഞങ്ങളൊന്നും വിടേമില്ല അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആ ചടങ്ങ് പോലെയൊക്കെ ഇപ്പൊ കല്യാണം നടത്തിയ കല്യാണം കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം മനക്കണം മൂട്ടില് തീ പിടിച്ചടക്കണം നമുക്കൊക്കെ അതിനെവിടെ സമയം ഇവിടെ തറവാട്ടില് ചെക്കന്റെ തലമുറയില് അവസാനത്തെ കല്യാണം അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചത് ശരിയായില്ല അത് പറഞ്ഞ് ശരിയായില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെന്തായാലും പോണം അവരെ മിക്കവാറും നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാനാ സാധ്യത പിന്നല്ലാണ്ട് അവന്റെ പേരില് കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ബിരിയാണി നിന്ന് നമ്മക്ക് പറ്റും തോന്നില്ല ഏത് കല്യാണത്തിന് പോണെങ്കിലും ബിരിയാണി ഉണ്ടാ പോത്തണ്ട കോഴി ഉണ്ടാ ഇതിന് ജരോള് രണ്ടെണ്ണത്തിനും പച്ചക്കറി സദ്യാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് രണ്ടെണ്ണം പോവില്ല എടി ഞങ്ങക്ക് അതിനൊരു നാണക്കടൂല ഞങ്ങൾ കല്യാണം കൂടിയ ഭക്ഷണം നന്നായി നന്നായി എന്ന് പറയും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കണ്ട് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില് വന്നിട്ട് പെണ്ണിന് നഗരം പോരാ ആഭരണം ഇല്ല കറുപ്പ് നേറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും ഞങ്ങൾ നിക്കില്ല ശരിയായിട്ടങ്ങടി പറഞ്ഞു ഇവരെക്കാളും വണ്ണം കുറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്തൊരു തടിയാ പെണ്ണിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ഒരു തടിയല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക രണ്ടുപേരോടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാ തവണത്തെ പോലെ പഴയ പട്ടുസാരി കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണത്തിന് വരൂന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിചാരിക്കണ്ട നടക്കൂല ഇതേ സാധാരണ കല്യാണമൊന്നും അല്ല തൃശ്ശൂർ കാസിനോവയിൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ പരിപാടിയാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന പരിപാടിയാണ് ആ നേരത്തെ എല്ലാരും നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പഴയ പട്ടുസാരി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരൂല ആ ഞാനും വരില്ല അല്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണട്ടെ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ ഞാനും അലിസേച്ചും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ കത്തടിച്ചു കളയ സിനിമ നടിപ്പില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഇത്തവണ കല്യാണത്തിന് വരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചുരിദാറിന്റെ തന്നെ വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനും ഇല്ല പാർട്ടിക്കും ഇല്ല നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ അടച്ചു പറയല്ലേ സൂസ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എടി നിന്നെ കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗി സാരി ഉടുത്താല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി തടിയുള്ള ഒരു സാരി ഉടുത്തിട്ട് കാണാൻ നല്ല ചന്ത റാഞ്ചി നീ പാന ചന്ത ഒന്നല്ല ഇട ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായട്ടാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കളിയാക്കാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ടട്ടാ നീ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഈ തടിയൊക്കെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മണി മണി പോലെ കുറച്ചിട്ട് സ്ലിം ബ്യൂട്ടികളാവാൻ പറ്റും ഞങ്ങ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ണം വെക്കണത് ഈ അടുക്കളയിൽ ബാക്കി വേണ്ട ചോറും കൂട്ടാനൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ തിന്നണോണ്ടാണ് എന്താ ത്യാഗം പച്ചവെള്ളം കുടിച്ച തടി കൂടുതലടി നിന്റെ ഒക്കെ ശരീരം അതിന് വെറുതെ വെള്ളച്ചോറിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം തടി കുറയണമെങ്കിലേ ആദ്യം നിങ്ങൾ തീറ്റ കുറയ്ക്കണം അതിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ഇത്ര കാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ബെറ്ററുണ്ടാ രണ്ടുപേരും എന്തര് ഇന്നേക്ക് പത്താമത്തെ ദിവസം ഞാനും സൂസന് അഞ്ചു കിലോ കുറയ്ക്കും വെറുതെ അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നാർക്കലി ചുരിദാർ മേടിച്ചു പറ്റുമോ അതെ പറ്റുമോ പത്ത് ദിവസം ആക്കണ്ട ഒരു മാസം എടുത്തോ കല്യാണത്തിന് ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് കിലോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കുറച്ചാ രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ അനാർക്കലി ചുരിദാർ എന്റെ വക എന്റെ വകയും ഓരോ ചുരിദാറും മൊത്തം നാല് ചുരിദാറും ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് തടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പത്തേക്കിന് നിങ്ങൾ കാല് മാറുവോ അത് നടക്കൂല അതെ ഇതിലൊരു തട്ടിപ്പൂല കണക്ക് വെച്ചോ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ചു കിലോ കുറയണം നാല് ചുരിദാറ് വേണമെങ്കിൽ മുദ്ര പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വരും അത്ര ഓവറാക്കല്ലേ ചുരിദാറ് വാങ്ങിത്തന്നില്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വരില്ല അത്രേ എന്താ കല്യാണത്തിന് വരാത്തെന്ന് ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിയോമാരുടെ പിശുക്കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി തന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ വരാൻ നിങ്ങളുടെ തറവാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലേ നിങ്ങളെ നാണം കെടും ആരാര
ചോറങ്ങനെടുത്തിരിക്കറി <laughs> 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 ഇപ്പഴല്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോട്ടറി അല്ല ഞങ്ങക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഈ രണ്ടാനാർക്ക് ലിച്ചുരിതാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിക്കണം <laughs> 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 ഞായറാഴ്ച നമ്മള് ബീഫ് കൊലത്തിട്ടിങ്ങനെ തിന്നുമ്പോ വയല് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് വരില്ലേ വെറുതെ ഞങ്ങളെ വാശി കയറ്റരുത് വേണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട് ഡയറ്റിൽ കഴിയും കാണണോ ഞങ്ങളിന്നോട്ട് <laughs> 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 അതെ ഈ പുട്ടും പഴമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയവർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല മനുഷ്യനിവിടെ വിഷം നട്ട് കോടലിലെത്തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാതള നാരങ്ങ ന്യൂസിലാൻഡ് പിയർ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓറഞ്ച് റഷ്യൻ മുന്തിരി കനേഡിയൻ പ്ലംസ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ലേ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തടി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ അഞ്ചു കിലോ നാല് കിലോ എന്റെ കർത്താവ് ഇത് എത്ര കിലോ മേ ചടി എഴുതിയേക്കണത് ഇതിനൊക്കെ എന്താ വില എന്നറിയേ ഈ പറയണ സാധനൊക്കെ മേടിച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ അരി മേടിക്കലും മുട്ടൂട്ടാ അതുമല്ല ഗുരുവേട്ട ഈ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞ പച്ചക്കറിനൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്ക വിഷടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അമേരിക്കന്ന് മൂകാണ്ട എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ഒക്കെ വിഷത്തില് മുക്കിയെടുത്തിട്ടാ വരണ്ടാവ പിന്നെ വെറുതെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കടിക്കണ പട്ടീനെ വാങ്ങണ ഇപ്പഴല്ലാസർ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ചുരിദാർ ഇടാൻ ആള് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല 
നമുക്ക് നല്ലതേ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിലുണ്ടാവണ ചക്കയും മാങ്ങയും പപ്പായും പേരക്കൊക്കെയല്ലേ അതാവുമ്പോ ശരീരത്തിന് ഒരു ആയാസം ഉണ്ടാവും അസുഖം വന്നു എന്ന് പേടിക്കും വേണ്ട നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിഴക്കേ പുറത്തുള്ള വരിക്കപ്പ്ലാവ് കണ്ടില്ലേ നീ അതിലത്തെ ചക്ക കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ തേൻ കഴിക്കണ പോലെ ഉണ്ടാവും ശത്രുക്കളോട് പെരുമാറുന്ന പോലെ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറരുത് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നാലെ തടി കുറയുള്ളൂ ശരി 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 ഇനിയിപ്പൊ ഇത് വാങ്ങി തരാണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിരാഹാര മഹാമഹം മുടങ്ങാന്ന് കണ്ട പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ നിങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിക്കണട്ടാ അങ്ങനെ കളിയാക്കിയൊന്നും വേണ്ടോ നിങ്ങളേ ആദ്യ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വാ എന്നിട്ട് മതി വർത്താനോ ഒക്കെ എന്നിട്ട് വേണം ഇത് തിന്നു നറിയാണ്ട് നമ്മുടെ വായിന്ന് വീഴാൻ അതോടെ തീർന്നു എല്ലാം പിന്നെ ചൂചിതാളം പോയി ബെറ്റും പോയി എങ്ങനെ കച്ചവടൊക്കെ പുതിയ മരുവം വന്നതിന് ശേഷം വെച്ചടി വെച്ചടി കേറ്റാന്നാണല്ലോ കുന്നം കൊടുത്താൻ കടിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇവിടത്തെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങനെ ഫോൺ എന്റെ കുരിയേട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ മീനിലൊക്കെ ഹോർമോൺ അടിച്ച് കേറ്റണോണ്ടേ ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പൊ ചൂട് കൂടിയോണ്ട് ജ്യൂസ് കടക്കാർക്ക് മെച്ച അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി പോടൂന്ന് പറയാം അല്ല നിങ്ങളിപ്പം ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ എല്ലാം എടുത്തോട്ടാ ഒരര മണിക്കൂറോടെ കഴിഞ്ഞ ഈ കുന്നം കൂടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലോ ഫ്ലോർ ബസ് കിട്ടും കൊച്ചിക്ക് അതിൽ കയറി സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നപ്പോ ബസിന്റെ സമയം പറയണതിന പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിലേ ഈ ഏരിയ എന്നല്ല ഈ കുന്നും കുളത്തങ്ങാടി മുഴുവൻ അരിച്ച് പറിക്കാലും ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങണമെങ്കിലേ കയ്യില വീടിന്റെ ആധാരം കൂടെ വെച്ചിട്ട് പോയാ മതിട്ടാ അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പില്ലേ ഇത് പണി പാളിലും പ്രാഞ്ചേ ഇനി ഇത് സ്ഥിര ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വരുത്തി തരാം ഇതിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ വലിയ വലിയ ജ്യൂസ് കടകളുണ്ട് പൈനാപ്പിളും മുന്തിരിയൊന്നും അല്ല ഈര് ജ്യൂസ് പീര് ജ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ ഫോറിൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഏഹ് അങ്ങനെ വല്ല കടയുടെ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള വല്ല പ്ലാനാണോ ഒന്നല്ലോ വേറെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ആപ്പിളും മാതള നാരങ്ങയും ഓറഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നല്ല നാടനാ ബെസ്റ്റ് പപ്പക്കായി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പേരക്കും തണ്ണിമത്തിനൊക്കെ അത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കിലോനും അര കിലോനും ആയിട്ട് ഒക്കെ എടുക്ക് അതാ തണ്ണിമത്തിന് എണ്ണ എടുത്തോ പിന്നെ പപ്പായ എടുത്തോ ആ തണ്ണിമത്തിനും പപ്പായക്ക് എത്രേ ഒരു കിലോ മാതള ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ചിന് അല്ല ലാസുക്ക അതെ അതെ അപ്പൊ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടല് അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹോൾസെയിൽ വില ഇട്ടിട്ടുള്ളോ വലിയ പർച്ചേസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാ അറുന്നൂറയാ എല്ലാം വെറുതല്ല നിങ്ങക്ക് വെച്ചടി വെച്ചിട്ട് കേറ്റാന്ന് പറഞ്ഞേ മതിരു വിലല്ല സാധനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോയ നമ്മുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് കുത്തനെ കൂടുട്ടാ ശരിയാട്ടാ അവിറ്റക്ക് രണ്ട് ചുരിദാറ് വാങ്ങി കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു ദിവസേന ആയിരം ഉറുപ്പ്യ വെച്ചിട്ട് കാശ് എത്ര വരുന്ന എന്റെ വിചാരം ഉം ഇപ്പൊ എന്തായാലും തോൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടനൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ സാധനങ്ങളായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടോ അപ്പൊ നീയ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് പിന്നാലെ വരാം വരെ പഴാഹാര സമരം ഒത്തു തീർപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അതെ ഒരുക്കുറങ്ങാനും വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കിലോ പഴമെങ്കിലും മേടിപ്പിക്കായിരുന്നു 
പിന്നെ അവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടം നടത്തേണ്ടത് ഇനി അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ പോയിട്ട് അവൻ അതല്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ പറമ്പി കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നയാ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ ഞാപ്പിള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാതള നാരങ്ങയൊക്കെ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ ഒരു ഹോൾസെയിൽ കടന്നായിരുന്നു എന്നാ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കും ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള കൊറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവന്റെ കടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നല്ല നാടൻ കോഴി കിട്ടുന്ന ഒരു കട ഇപ്പൊ കടയിൽ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഈ പാചക കലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ നാടൻ കോഴി വെച്ച അങ്ങോട്ട് ആവാന്ന് നല്ല മുഴുത്തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങി നമുക്ക് ഇവന് അങ്ങോട്ട് പൂശാലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ കൊറേ നാളായി നാടൻ കോഴി കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്കേ ഇത് കുമ്പളങ്ങി ഇട്ടങ്ങട് വെച്ചാലോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഒരാളടക്കളയിൽ വന്ന് സഹായിക്കണ്ട എന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബോംബേലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ വരെ സാധനം കിട്ടും ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മലയാളി ഹോട്ടലിലായി ഇപ്പോഴും അതിന് ഫ്രാൻസിസ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും തള്ളും എന്തോ നല്ലൊരു ചെവി ചിക്കൻ ചെറുള്ളി വരട്ടി ഇതാണ് ആയിട്ട് അതിന്റെ മണ്ണം കിട്ടാ അടിച്ചാ തന്നെ കിളിയാ പോവും നാടൻ കോഴി ഉരുളങ്കിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരില്ലാണ്ട് വെക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ അത് എടുത്ത് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ നല്ല ചെറുളി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് മൂപ്പിച്ച് വരട്ടി വെള്ളം വറ്റിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കും നല്ല ചൊക ചൊകാന്നിരിക്കും വെള്ളപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് ചോറായാലോ ജസ്റ്റ് പോവാം ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ള ഐറ്റം റെഡി ഏട്ടൻ മേലെ എഴുതിയിട്ട് വന്നോ നിങ്ങക്ക് പിന്നെ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പഴേ മുക്കാ മണിക്കൂറോട് സാധനം റെഡി അപ്പൊ ശരി ദാ പോയി ദേ വന്നു അതെ ഞാൻ എന്റെ ഇടയിൽ കൈയിട്ട് മാതാ വരെ എടുത്തിട്ടാ നിങ്ങളോട് രണ്ടാളോടും കൂടിയിട്ടാ പറഞ്ഞേ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ടോ ആ അങ്ങനെ മോശമാക്കിയൊന്നും വേണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതുമോടി മാറുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രാഞ്ചിയേട്ട എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടേത് എന്റെ അമ്മ അനാവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ആരും അടുക്കളെ കേട്ടില്ല അതിന്റെ കൊറവ് കാണാനും പറഞ്ഞിക്കണ്ട അവനെ ചെന്നൊന്ന് സഹായിക്കേ വിശന്നിട്ട് കൊടലി കരീണു എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരാം കേട്ടോ ഒരാളുടെയും സഹായം വേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ള സാധനം റെഡിയാണ് നീ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് നേരം കുറയാലോ വൈറ്റില് ഗ്യാസ് കയറി തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ചോറിന് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോ ഇതാ ഞാൻ എത്തി ചോറൊക്കെ ഞാൻ എപ്പണ്ട് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് അറിയോ പച്ചച്ചോറ് തിന്ന് നിന്നിട്ട് ചോറ് കഴിയാറായി മണം 
എന്നെങ്കിലും പൂട്ടിയാലും ശരി ഹോട്ടലിൽ നടത്തിട്ട് നീ ജീവിക്കും അത് എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ പ്രാഞ്ചിയാരാന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു സാമ്പിള് മാത്രം ജങ്ക് ഐറ്റംസ് വരാൻ നിക്കണല്ലോ ബീഫ് കുരുമുളക് മസാല കരിമീൻ ഫിഷ് മോഡി പോർക്ക് വിന്താലു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്റെ കസ്റ്റഡിയില് അതൊക്കെ ഈ മാസോര ദിവസമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൂശിപ്പെട്ടക്കാ നമുക്ക് സംഗതി ആരംഭിട്ടോ നടി ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചോക്കടി എന്നിട്ട് നാളെ തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ നീ വീണ്ടും പഴം തിന്നോ കഴിക്കോ നിങ്ങൾ കഴിക്കോ കഴിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് ചുരിദാറും വേണ്ടല്ല അച്ഛൻ വേണ്ട എന്റെ പൊന്നോ നല്ല തറ വാട്ടി പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ലാച്ച കിട്ടുന്നാണ് പോണത് സാരി ഉടുത്ത് തന്നെ പോണം അതാണ് ഒരു ഐശ്വര്യം അതിന് ഇനിയിപ്പോ പട്ട് സാരി വേണോന്ന് ആ പുതിയത് വേണോന്നൊന്നും ഞങ്ങക്കില്ല ആ സൈഡിലുള്ള പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ ഇതുവരെ ഉടുക്കാത്ത സാരി വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇടാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണ് ഈ അനാർക്കിലൊക്കെ കുന്നംകുളത്തേ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഷോപ്പിൽ നല്ല സൂപ്പർ പട്ട് സാരി സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആപ്പിൾ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ ഒന്നും കളയുന്നില്ലല്ലോ കഴിക്കണ <laughs> 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 എന്തൊക്കെയായിരുന്നു fruits and then and then fruits diet fruits diet vela karendri jaadi team alu vanna korkan nadakkene kodu 